ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிவில் இன்ஜினியர் வீடியோஸ் சேனல் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வால் சீலிங் ஸ்டிக்கர் பிஸ்னஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் எதுவுமே பெருசாக நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு பண்ண தேவையில்லை நார்மலாக உங்களுக்கு கடையிலையோ இல்லை அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் கிடைக்கிற ஸ்டிக்கர்ஸை நீங்கள் வாங்கி அதை வந்து ஒரு இடத்துல போய் நீங்கள் லே பண்ணாலே போதும் இதில் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வால் ஸ்டிக்கர்ஸ் இன்னொன்று சீலிங் ஸ்டிக்கர்ஸ் வால் ஸ்டிக்கர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாக உங்களுக்கு ப்ரா வேலை இருக்காதுங்க நார்மலாக உள்ள வாலில் வந்து அப்படியே நீங்கள் கட் பண்ணி ஒட்டி விட்டா போதும் ஆனால் சீலிங் ஸ்டிக்கர் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வேலை கூட அதிகமாக தான் இருக்கும் அதனால் இந்த ரெண்டு ஸ்டிக்கர்ஸ் வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ வரைக்கும் ஏன் பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு பார்த்தா கூட இந்த பிஸ்னஸுக்கு தேவையான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ரொம்ப அதிகம் இல்லைங்க அது ஐயாயிரம் ரூபா தான் இந்த ஐயாயிரம் ரூபாவே அதிகம்தான் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட இதுக்கு இந்த பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் இருந்தாலே போதும் ஏன்னா ஸ்டிக்கரோட விலை முந்நூறு ரூபாயிலிருந்து நாலாயிரம் ரூபா வரைக்கும் இருக்குது இந்த நாலாயிரம் ரூபான்றது வந்து த்ரீ டி ஸ்டிக்கர்ஸ் அதாவது த்ரீ டி ஸ்டிக்கர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாலில் வந்து த்ரீ டி எஃபெக்ட் காமிக்கிறதுக்காக உள்ள ஸ்டிக்கர்ஸ் தான் வந்து த்ரீ டி ஸ்டிக்கர்ஸ் என்னடா இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இவ்வளோ கம்மியாக இருக்கே அப்போ வருமானம் மட்டும் எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை விட வருமானம் வந்து ரொம்ப 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 அதிகம் வருமானம் அதிகம்னு கேட்குறீங்களா இதில் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நார்மல் வால் ஸ்டிக்கராக இருந்தால் நாலு ரூபாயிலேருந்து அஞ்சு ரூபா வரைக்கும் நீங்கள் வாங்கலாம் அதுவே த்ரீ டி ஸ்டிக்கர்ஸாக இருந்தால் அஞ்சு ரூபாயிலேருந்து ஏழு ரூபா வரைக்கும் வாங்கலாம் அதுவே சீலிங் ஸ்டிக்கர்ஸாக இருந்தால் ஆறு ரூபாயிலேருந்து எட்டு ரூபா வரைக்கும் வாங்கலாம் ஏன்னா சீலிங் ஸ்டிக்கர்ஸ்க்கு வந்து வேலை அதிகமாக இருக்கும் அதனால் சீலிங் ஸ்டிக்கர்ஸ்க்கு வந்து ரேட்டும் அதிகம் இந்த நிலைமையில் வந்து இந்த ரேட்டு வச்சு நீங்கள் வாங்கினாலேவும் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பதிமூணு இன்ட்டு பத்து வாலில் வந்து நீங்கள் ஸ்டிக்கர் ஒட்டினாலே நூற்றி முப்பது ஸ்கொயர் ஃபீட் வருது நூற்றி முப்பது இன்ட்டு அஞ்சு ரூபா போட்டாலே ஆறு ரூபா போட்டாலேவும் உங்களுக்கு எழுநூற்றி எண்பது ரூபா வருது ஒரு நாளைக்கு ஒரு வால் ஒட்டினாலே போதும் உங்களுக்கு எழுநூற்றி எண்பது ரூபா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கஸ்டமர் கிடைக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு இதில் வந்து அதிகமான பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு இதுவுமே பண்ண போகிறது இல்லை ஸ்டிக்கர் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணுறீங்க கஸ்டமருக்கு பிடிச்ச ஸ்டிக்கர் எதுவோ அதை சூஸ் பண்ண சொல்கிறீங்க சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டிக்கரை நீங்கள் வந்து வாலில் ஒட்டி கொடுக்குறீங்க இதுக்கு உங்களுக்கு இவ்வளோ காஸ்ட் வருது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது இதில் உள்ள பிஸ்னஸில் வந்து பண்ணுறப்ப நீங்கள் என்னென்ன ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஹேண்டில் பண்ண வேணும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் கிராமத்தில் உள்ளவங்களுக்கும் இந்த தொழில் இந்த பிஸ்னஸ் வந்து முக்கியமாக செட் ஆகாதுங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா கிராமத்தில் வந்து உள்ள வீடுகளில் வந்து பொதுமக்கள் வந்து அவ்வளோவா வால் ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்து விரும்ப மாட்டாங்க அதனால் சிட்டியில் உள்ளவங்க மேக்ஸிமம் பக்கத்தில் அப்பார்ட்மெண்ட் அது மாதிரி உள்ளவங்க வந்து அதிகமாக இந்த பிஸ்னஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் கிட்டத்தட்ட முப்பது வீடு இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீடுன்னு பார்த்தாலேவும் ஒரு மாதத்துக்குரிய மொத்த இதுவும் வந்து ஒரு வீட்டில் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலே போதும் அதனால் அப்பார்ட்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கிற இடமா பார்த்து இந்த பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்னஸை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மட்டும்தாங்க நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு வந்து கஸ்டமர் யாரும் தெரியாது நம்ம கஸ்டமரை எந்த அளவுக்கு வந்து கைக்குள்ளே வச்சுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு இந்த பிஸ்னஸில் வந்து நம்ம காசு பார்க்கலாம் நம்ம எந்த அளவுக்கு மற்ற கஸ்டமர்களோட இன்ட்ராக்ட் ஆகிறோமோ ஒரு ஒர்க்கை நம்ம செய்யும் போது அந்த ஒர்க்கை நம்ம டெடிக்கேஷனோட செஞ்சு அந்த ஒர்க்கு ஒரு கஸ்டமருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிட்டா போதும் அது மூலமாக அவங்க அந்த கஸ்டமர் வந்து மற்ற கஸ்டமருக்கு சொல்லுவாங்க ஒரு கஸ்டமரை வச்சே நம்ம ரெண்டு மூணு கஸ்டமரை பிடிக்கணும் அதுதான் இந்த பிஸ்னஸில் உள்ள மெயினான ட்ரிக்கே இந்த ஒரு ஐடியாவை நீங்கள் தே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா போதும் இந்த பிஸ்னஸில் நீங்கள் எங்கேயோ போகலாம் அதை நீங்கள் எப்பயுமே மறந்துடக்கூடாது இந்த பிஸ்னஸை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு லெவலுக்கு போனதுக்கப்புறம் இந்த பிஸ்னஸை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எப்படி எடுத்துகிட்டு போகலாம்னா த்ரீ டி வால் பிரிண்டிங் மிஷின் ஒன்று இருக்குங்க அதை வாங்கிக்கோங்க அமேசானில் கிட்டத்தட்ட அது வந்து ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் காஸ்ட் ஆகும் அந்த மிஷின் வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டிக்கர் வாங்க தேவையில்லை அதுக்குரிய மைய மட்டும் வாங்கி அந்த மிஷினில் போட்டால் போதும் நீங்கள் என்ன